Kung ikaw ay isang off-road enthusiast and you're into trail riding, you would probably want to explore motorbike options with a reliable engine, great power delivery, and a solid chassis. In the Philippines, Honda is one of the household names pagdating po sa mga dekalidad na motorsiklong subok for any kind of ride. In 2018, the automotive brand dropped Honda CRF150L, an impressive offering under the 150cc category. And just recently, naglabas po sila ng 2022 iteration ng trail bike na ito. For today's test ride, aalamin po natin just how equipped the recent model of these motorbike is for cruising and off-roading. First, let's talk about the drivetrain of this motorbike. The 2022 Honda CRF150L delivers its power through a fuel-injected single overhead cam engine na may 149cc and 5-speed manual transmission. Take note, fuel injection or FI po ang system ng sport bike na ito. So, it's deemed to be more fuel efficient than those motorbikes na nakakarburador pa. Additionally, it has an average mileage of 45.5 kilometers per liter. Wala po itong radiator dahil ang makina nito ay air-cooled. Usapang performance naman po tayo. Its engine can churn out a maximum output of 12.2 horsepower at 8,000 RPM and a maximum torque of 11.94 Newton meters at 6,500 RPM. Later, we will see kung gaano ba kalakas ang hatak nito, lalo na sa mga challenging roads. Para sa isang smoother at mas komportabling ride, it is also equipped with a Showa inverted front fork suspension and a Showa Pro Link rear suspension. Plus, it has wavy hydraulic front and rear disc brakes. As Honda's entry to the small displacement to wheel category, the CRF150L is not only aggressive performance wise, but it also has a striking and bold look despite its lightweight build. At a glance, you will see that this motorcycle is meant for off roading. It has a dynamic and rugged design that seems to be patterned on the Honda CRF250R. The trail bike's daytime running headlight has a halogen bulb. Very sharp naman ang tail light nito. Similar to other dirt bikes, it has a narrow and elongated seat. Kapansin-pansin din po ang fairings nito. This may be made with plastic pero very durable. You'll also see how intelligently designed the brake and clutch levers are. Pati na rin ng foot pegs and shifters. The Honda CRF150L is also equipped with special tires that are ready to take on paved and unpaved roads. Mayroon pong 21-inch and 18-inch radial off-road tires sa harap at likod, respectively. These tires are affixed to its spoke wheels that are fitted with black aluminum rims. Mayroon din po itong wheelbase na 1,375 millimeters. Considering that it's designed for trail riding, compact at lightweight po ang motorbike na ito. It's 2,119 millimeters long, 793 millimeters wide, and 1,153 millimeters high. It has a curb weight of 122 kilograms. Smaller po ang frame at mas magaang kung ikukumpara natin sa big brothers nito na CRF300L at CRF250R. It has a lower seat height of 863 millimeters, making it a great option for the Filipino off-road market. 285 millimeters naman po ang ground clearance nito. The CRF150L can be started in two ways. Una po, meron itong electric starter. At kapag medyo alanganin ka na, pwede mong gamitin yung kickstarter. The handlebars are packed with controls that you need for your adventurous ride. Ilan sa mga ito po ang passing light switch, 
which can seamlessly be turned on by using your left thumb. And the horn button na makikita naman sa left side hand grip control. Sa dashboard naman, ilan po sa makikita natin sa digital meter panel ang speedometer, odometer, two trip meters at ang fuel gauge which is an essential tool lalo na kung magna-ride ka sa lugar na malayo sa mga gasolinhan. For the 2022 version of the CRF150L, wala pa ring clock at gear indicator na makikita sa LCD monitor. Hindi rin po ito equipped with an anti-lock braking system or ABS. But how much will it cost you to own a Honda CRF150L? This comes in three color options the new Ross White, Extreme Red, and Black, which is the color of our featured motorcycle. The question is. Will the 2022 Honda CRF150L suit your specific motorcycling needs? Let's see firsthand how this dirt bike delivers on the road. Join me for an exciting test drive. Well, we're on the road. Para dito sa atin naman pong uh, test ride nitong CRF150 ng Honda. Sa mga nagte-trail po, ano, ang unang consideration din nila ay yung height. At the same time, yung weight and power, syempre, ito naman ay road legal. Ito ay pwede mo pang yan, ganyan, mga, ganito mga national roads or sa mga city. Magaang siyang i-maneuver kung ipang road mo. Naka-dual sport yung ano niya, yung kanyang tires. Pwede mo na itong gamitin sa off-roading yung tires nito. At the same time, uh, nagagamit mo pa rin na mas maayos sa sa road as compared dun sa kung talagang ipapang terrain mo yung ano no? yung tires mo na pang trail talaga ang disadvantage mo lang syempre iba yung kapit sa putik nung talagang pang pang trail na tires kaya lang pagdating mo naman sa road eh, hindi naman ganun ka stable yung pang terrain talaga na may mga pang putik na mga tires ang advantage dito one hindi siya ganun kataasan at the same time Ah, hindi siya mabigat, magaang. As compared to other 150cc, and uh, syempre kung naghahanap ka ng mas malakas ang power, ah, hindi mo ma-expect na ganung kalakas yung power nito no? as compared dun sa medyo mas mataas ang displacement. Hindi ako nalalakasan sa hatak niya. Ah, parang nakukulangan ako dun sa power niya pagdating dito sa road. Yung clutch niya, maganda ang ano niya, malambot. O pagka nag sa trail, talagang isang daliri lang yung pinangka-clutch ko eh. Kayang-kaya siya na isang daliri lang yung clutch mo. So, madaling makapag-shift. Kaya okay na okay to sa trail. Magte-trail ka. Hindi mo na kailangan isakay sa uh, sasakyan. Yung seat comfort naman niya, okay naman. No? So, of course, yung iba, pinapalitan pa rin nila yung seats. No? Pinapanipis nila para mas bumaba pa. Masunod nila yung gusto nilang uh, height na talagang lapat na lapat ang paa nila sa, sa ground. No? Sa trail siguro enough naman na yung power nito kasi once na nag sobrang lakas ka naman ng power mo sa trail, medyo problematic ka din doon. And one thing more is uh, yung weight mas bumibigat. Kung ako yung magpupunta ng trail, mas malaking advantage sa akin po yung magaang yung motor mo na hindi naman underpower masyado. And just like uh, what I am saying, road legal po ito. That's why you can go to the trail na daladada mo na to Hindi ka na magsasasakyan pa. Well, yung vibration niya, hindi naman siya mabibrate na mabibrate. But of course, you can feel the vibration. Natural yan eh. Sa upuan, hindi naman ganung karamdam. Although of course, the vibration is there. Hindi po yan mawawala. Depende na lang dun sa tolerance natin. And even dun sa handlebars, mararamdaman mo talaga yung vibration. All in all, uh, kung hindi ka naman talaga ano, at gusto mo ma-enjoy best of both worlds na road and trail, ah, pwede ito ha, pwede ito. Mag-aang ka. Lalo na po dun sa mga hindi naman expert na kagaya ko, oh, mag-aang ito. 
friendly siya. No? I, and I think it is also uh, trail friendly and uh, road friendly rin naman. Hindi ka naman masyadong, hindi ka nang makakapagmatulin masyado. No? Ulang talaga sa, sa power pagdating sa road. I guess this is a good option pagka magta-trail kayo dahil mag-aangko siya. And yun nga, parang mar- marami ka pa pwedeng ibawas dito para mas gumaang pa siya. Alright, so now na test natin to sa road, no? tingnan naman natin sa, sa off-roading kung kumusta naman siya sa iba-ibang mga klase ng terrain. Especially yung ganitong klase ng tires na gamit po na, na, na dual sport. No? Kasi yung yung kaniyang ano, I guess yung suspension niya, eh, hindi ganun kalambot pero stable naman siya kung hindi ka naman magmamabilis-mabilis masyado sa road, okay na to. No? At least pagdating mo sa trail, may pangsaba ka pa sa trail sa off-roading. O pag naka-road ka naman, pwede mas madali ding i-maneuver sa mga city. We're off na para sa ating off-road test ride dito sa CRF 150L. Oh well, uh, palit muna tayo ng konti ng gears. Pasensya na po, yung aking helmet ay hindi tayo nakahiram ng pang motocross na helmet. So, yung helmet natin na pang road ang ating gamit. But uh, basically, nakapag suot tayo ng gears, knee brace. Wala lang akong neck brace. Pero nakapag suot tayo ng knee brace and elbow support. Uh, meron tayong gloves at pa jersey tayo and boots so tingnan lang po natin ito ngayon sa ating test ride no? CRF 150 ito yung off-roading natin dito naman sa off-roading natin kailangan natin kasi din po ng konting malaman yung mga trails na dadaanan natin kung yung power ba niya ay hindi ba naman tayo masyadong kakapusin sa power no? kasi minsan po kailangan din natin ng konti may power yung ating bike na ginagamit pagka dumating sa off-roading. Ngayon ito, medyo ang road natin. Mga madulas, basa, maputik. Stuck tong gamit natin. Kaya, hindi siya modified kagaya ng mga brakes niya na pag nag off-roading ka and trails, mas maganda na medyo nakaangat ng konti yung break mo sa likod mo. So far, yung maneuverability, dahil nga mag-aang naman siyang dalin, hindi mo problema. Ingat lang din tayo sa kanyang tires kasi dual sport, medyo mab- madulas po yung ating ano, kali eh. Yung road natin ay medyo Medyo madalas. Medyo technical to. Ayan naman. Hindi lang ako confident na i- second gear siya. Kaya nag first gear tayo kasi hindi natin uh, kargulado yung ano ng trail. And yung ating Tires po ay dual sport Kaya sa ganong klase ng medyo Masyadong mataas and Mahirap isa palaran no? So far, uh, medyo yung suspension niya Matigas As compared sa Ibang mga nagagamit Not that bad naman para Kasi titimplahin mo yung gamit mo din sa road no? Kaya hindi naman pwedeng Sobrang lambot din naman ng suspension. Kasi yung mga pag-umula na ganito, sa trails na ganito, uh, maraming nababago. May mga maharang na mga sanga. Nagiging madulas yung alie. Masyadong nagiging maputik. Yung dinadaanan mo. Kaya kailangan mo din ng adjustments. Pwede yung pwede na to sa mga trails na ganito. Papagtsagaan mo lang din dun sa mga halimbawang mga veterano. 
hindi siya ganong kalakas. Pero sa mga bagito na kagaya lang namin, siguro, okay na to. Magaang i-maneuver. Madali siyang bitbitin. Well, ito yung mga ilan sa mga trails natin dito sa KDRAC o itong tinatawag natin KDR Adventure Camp. So, meron tayong mga muddy, meron uphill, downhill, meron tayong river trail uh, na pwedeng mapag-trail. Ang kagandahan dito, this is a controlled environment na makakapag-practice ka ng trail skills mo nang hindi ka masyadong ano, nagwo-worry. Kaya pa naman niya yung dulas, hindi mo akyatin, okay pa siya. 